ഒരു രാത്രി കൂടി അവസാനിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂ ചീറിയെത്തുന്ന വെടിയുണ്ടകൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തണം ജന്മനാടായ ഇസ്രയേൽ ഏറെക്കുറെ തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അർത്ഥമില്ല തോക്കും മറ്റ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി തീവ്രവാദികളും ഉഗാണ്ടൻ പട്ടാളക്കാരും ഹരികത്തുകൂടി നടന്നു നീങ്ങുന്നു ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളും ക്ഷീണിച്ചവശമായ ശരീരവുമായി അവർ മരണത്തെ കാത്തിരുന്നു ഇതേസമയം ഇസ്രയേലിൽ ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിനായി കമാൻഡർ മുഖി ബച്ചർ വ്യക്തമായൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇസ്രയേലുകാർ ഒഴികെയുള്ള ബന്ദികളെ മോചിപ്പിച്ച് ഫ്രാൻസിലേക്ക് അയക്കുവാനുള്ള തീവ്രവാദികളുടെയും അമീന്റെയും തീരുമാനം ബച്ചറിന് മുന്നിൽ വീണു കിട്ടിയ പിടിവെള്ളിയായി മാറി തീവ്രവാദികളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം നൽകാൻ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ബച്ചർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗമായ മൊസാദിനെ ബച്ചർ വിവരമറിയിച്ചു മൊസാദ് യാത്രികരെ ചോദ്യം ചെയ്തു അത്യധികം ഭീതിജനകമായ നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഓർത്തെടുത്ത് അവർ ഇസ്രയേലി സംഘത്തിന് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചു ആകെ പത്ത് തീവ്രവാദികൾ രണ്ടു പേർ എപ്പോഴും മുറിയിലുണ്ടാകും നാലു പേർ രണ്ട് സംഘങ്ങളായി മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആറുപേർ മാത്രമേ ഒരേ സമയം മുറിയിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പുറത്ത് നൂറിനടുത്ത് ഉഗാണ്ടക്കാരായ സൈനികർ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ തീവ്രവാദികളുടെയും കൈകളിൽ മെഷീൻ ഗണ്ണുകളുണ്ട് അരയിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ബാഗും ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു വിവരം കൂടി അവർ തീവ്രവാദികളെ കുറിച്ച് നൽകി രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എല്ലാ തീവ്രവാദികളും സിഗരറ്റ് വലിക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങും ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും എല്ലാ ബന്ദികളും ഉണങ്ങിയിരിക്കണം മൊസാദ് തീവ്രവാദികളുടെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബന്ദികളുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പം വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഫയൽ ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മുഖി ബസർ ഉദ്ദേശിച്ച ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങി ബസറും സഹപ്രവർത്തകരായ യോണി നദിന്യാഹുവും ജോഷ്വ ഷാനിയും ചേർന്ന് സൈനിക നീക്കത്തിനായുള്ള പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലായി ആദ്യം ഉഗാണ്ടയിലേക്കുള്ള യാത്ര അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇസ്രയേൽ വാങ്ങിയ നാല് സി വൺ തേർട്ടി ഹെർക്കുലീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് ദൗത്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റ് സൗദി അറേബ്യ സുഡാൻ കെനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ താണ്ടണം കെനിയ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രയേലിനെ ശത്രുപക്ഷത്ത് കാണുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതിനാൽ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ വൈമാനിക പാതകളിലൂടെ ഇസ്രയേൽ വിമാനങ്ങൾ പറത്തുവാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ രാജ്യങ്ങളെ മറികടക്കും ജോഷ്വ ഷാനിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പാത തെളിഞ്ഞു ഈജിപ്തിന്റെയും സൗദി അറേബ്യയുടെയും സുഡാന്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ചെങ്കടലിന് മുകളിലൂടെ കെനിയയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്നും ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് കടക്കണം എൻഡബ എയർപോർട്ടിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം പഴയ ടെർമിനൽ രണ്ടര ദശാംശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായി പുതിയ ടെർമിനലും ഉണ്ട് പഴയ ടെർമിനലിലെ കെട്ടിടത്തിലാണ് തീവ്രവാദികൾ ബന്ദികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ ഉചിതം പുതിയ ടെർമിനൽ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ റൺവേയിൽ ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ റൺവേ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം വിമാനം ഇറക്കേണ്ടി വരും അത്യധികം അപകടം പിടിച്ച ഘട്ടം ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പൈലറ്റായ ജോഷ്വ ഷാനി ഏറ്റെടുത്തു ഷാനി പറത്തുന്ന ആദ്യ വിമാനം റൺവേയിൽ ഇറക്കി ഏഴ് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമേ മറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീവ്രവാദികളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കണം 
ആദ്യ ഹെർക്കുലീസ് വിമാനം റൺവേയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ മുപ്പത് സൈനികർ ബന്ദികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ ടെർമിനലിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാതിലുകളിൽ എത്തിയിരിക്കണം നൂറിൽ പരം ഉഗാണ്ടൻ പട്ടാളക്കാരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ടെർമിനലിനുള്ളിൽ കടക്കുക അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ആശയം മുഖി ബസറുടെ തലയിൽ ഉദിച്ചു പഴയ ടെർമിനലിൽ നിന്നും പുതിയ ടെർമിനൽ വരെയുള്ള ദൂരം താണ്ടാനും ഉഗാണ്ടൻ സൈനികരെ പറ്റിക്കാനുമായി ഉഗാണ്ടൻ പ്രസിഡന്റ് ഇതിയമീന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് സമാനമായി മറ്റൊന്നൊരുക്കണം വലിയ കറുത്ത മെഴ്സിഡസ് കാറുകളാണ് അക്കാലത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഭരണാധികാരികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒപ്പം സൈനിക ജീപ്പുകൾ എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടാകും അമീന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെയുള്ള കാറുകളും ജീപ്പുകളും തയ്യാറാക്കി ഇവ ഉഗാണ്ടക്കാരായ സൈനികർക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ ഒരിക്കലും തടയാൻ അവർ ശ്രമം നടത്തില്ല ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിനടുത്തെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ മുപ്പത് സൈനികർ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ച ബന്ദികളെ രക്ഷിക്കണം ആ ദൗത്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം യോണി നദന്യാഹു ഏറ്റെടുത്തു ബന്ദികളെ രക്ഷിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് വിമാനങ്ങൾ എത്തണം എല്ലാവരെയും കയറ്റി അവ ഇസ്രയേലിലേക്ക് പറക്കണം യോണി നദന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈനികർ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീവ്രവാദികളെ വകവരുത്തി ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എന്നാൽ മിഷന് അനുമതി നൽകാൻ ഇസ്രയേൽ ഭരണാധികാരികൾ വിസമ്മതിച്ചു പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഷിമോൻ പെരസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു തവണ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഓപ്പറേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു സൈനികരുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രാവർത്തിക തലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊരു ധാരണ ഷിമോൻ പെരസിനുണ്ടാകാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ നടന്ന മാലോട്ട് ഭീകര ആക്രമണമായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ വടക്കൻ പ്രദേശമായ മാലോട്ടിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ദി പാലസ്തീനിലെ തീവ്രവാദികൾ കടന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരെ ബന്ദികളാക്കി ഇസ്രയേലിന്റെ തടവിൽ കഴിയുന്ന പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികളെ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് അവർ ഷട്ടിച്ചു തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വിധം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആക്രമണം തുടങ്ങിയ ഉടൻ ബന്ദികളാക്കിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളെയും മൂന്ന് അധ്യാപകരെയും നിഷ്കരണം തീവ്രവാദികൾ വധിച്ചു സൈനിക ദൗത്യം വിജയിച്ചുവെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ചേതനയേറ്റ മൃതദേഹങ്ങൾ കരളലിയിക്കുന്ന ഓർമ്മയായി മാറി ഉഗാണ്ടയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാലോട്ടിന് സമാനമാണ് സൈനിക നടപടിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ബന്ദികളെ തീവ്രവാദികൾ വധിച്ചേക്കാം എങ്കിലും ഒരവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ ഇക്കാര്യം സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി ഷാഖ് റബീന് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകാനും ഷിമോൻ പെരസ് തീരുമാനിച്ചു ഈ സമയം ഉഗാണ്ടയിൽ ചില അവിചാരിത സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി തങ്ങളെ ആരും രക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന തോന്നലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇസ്രയേലി ബന്ദികൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ലോറ ബ്ലോക്കിന്റെ നില മോശമാകാൻ തുടങ്ങി വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്ന ഡോറയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് മകൻ ഇയാൻ ഹാത്തു ആവശ്യപ്പെട്ടു തീവ്രവാദികൾ ഉടൻ തന്നെ ഡോറ ബ്ലോക്കിലെ കമ്പാലയിലെ മുലാഗു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ഒപ്പം പോകാൻ ഇയാനെ അവർ അനുവദിച്ചില്ല മരണം കൺമുന്നിൽ വാളോങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അസാന്നിധ്യം ആ മകനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു സമയം മണൽ ഘടികാരത്തിലെ തരികൾ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു 
ഷിമോൻ പെരസിനോട് ദൌത്യം ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് സൈനികർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ അന്തിമമായ ഒരു നടപടി എടുക്കാനാവൂ എന്നറിയിച്ച് ഷിമോൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ സമയം അതിക്രമിക്കും തോറും പദ്ധതി പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് മേജർ ഡെപ്യൂട്ടി എ കൂട്ടിയേൽ ആഡം ഷിമോനെ ധരിപ്പിച്ചു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ എൻഡബയിൽ സൈനികർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ തീവ്രവാദികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാക്രമണം നടത്താൻ സാധിക്കൂ പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം അവർ വിശ്രമിക്കാനായി പുറപ്പെടും പിന്നെ ഒരു ആക്രമണം വലിയൊരു അപകടം വരുത്തിവെക്കും ഷിമോൻ പെരസ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇറ്റ്സാക്ക് റബീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇരുവരും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർബോൾട്ട് എന്ന് പേരിട്ട മോചന പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ എല്ലാ കക്ഷി നേതാക്കളെയും കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഷിമോൻ പെരസ് ഏറ്റെടുത്തു ഒരുപക്ഷെ യോഗ തീരുമാനം എതിരായാൽ ഓപ്പറേഷൻ റദ്ദാക്കി തിരികെ എത്തണമെന്ന് ഷിമോൻ പെരിസ് സൈനികരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു സർവസജ്ജീകരണങ്ങളുമായി നാല് ഇസ്രയേൽ വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയർന്നു ചെങ്കടലിന് മുകളിലൂടെ അവ ഉഗാണ്ട ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി സഫാരി പുറത്തിറക്കുന്ന ഡിവിഡികൾ പെൻഡ്രൈവുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ ടീഷർട്ടുകൾ ബാഗുകൾ കീച്ചേനുകൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെത്തുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും എസ് പി എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എസ് പി എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ജോഷ്വ ഷാനി എന്ന സൈനിക പൈലറ്റാണ് ആദ്യ വിമാനം പറത്തിയത് യാത്രയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതല ഷാനിയുടെ ചുമലിലായിരുന്നു ഷാനിയുടെ വിമാനത്തിൽ മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന സൈനികർ കമാൻഡോ മുക്കി ബെറ്റ്സറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോരാട്ടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പത്തുപേരടങ്ങുന്ന മൂന്ന് സംഘമായി ഏഴു വാതിലുകളുള്ള ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗിലെ ആദ്യ മൂന്ന് വാതിലുകളിൽ ആക്രമണം നടത്തണം മൂന്നാമത്തെ വാതിലിനുള്ളിലാണ് ബന്ദികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ അവിടുത്തെ ആക്രമണം ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മലോട്ടിലെ ദുരന്തം ആവർത്തിക്കാനിടയാക്കും ആയതിനാൽ ദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ സൈനികനും തീവ്രവാദികളുടെ മുഖം മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഓരോ തീവ്രവാദിയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ച് ദൗത്യത്തിൽ പരാജയത്തിന്റെ പഴുതടയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി ഈ സമയം ഇസ്രയേൽ ക്യാബിനറ്റിൽ ഉഗാണ്ടയിലെ ബന്ദികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന ചർച്ച നടന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഷിമോൻ പെരസ് സൈനിക നടപടിയാണ് അഭികാമ്യമെന്നറിയിച്ചു ഉയർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം പെരസിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പെരസിനെ എതിർത്തു ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ വാക്പോരും മൂർച്ഛിച്ചു ഒടുവിൽ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി പെരസ് അറിയിച്ച് സൈനിക നടപടിക്കുള്ള അനുമതി വാങ്ങി സമയം പതിനൊന്ന് മണി ഷാനി ഒരു ദീർഘനിശ്വാസമെടുത്തു എഴുപത്തിരണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മുപ്പത് സൈനികരുമായി എൻഡബയിലെ പുതിയ ടെർമിനലിന്റെ റൺവേയിൽ പറന്നിറങ്ങണം വിമാനം എൻഡബ എയർപോർട്ടിന്റെ പുതിയ റൺവേയുടെ മുകളിലെത്തി അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ റൺവേയിലെ ലൈറ്റുകളെല്ലാം കത്തിക്കിടക്കുന്നതായി ഷാനി കണ്ടു ഇസ്രയേൽ വിമാനം എത്തുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എയർലൈൻസ് വിമാനം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനായി എന്റെ ബയിൽ ഇറക്കിയിരുന്നു അതിനായി കത്തിച്ച റൺവേ ലൈറ്റുകൾ ഷാനിക്ക് സഹായകമായി റഡാർ സംവിധാനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ പോന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ വിമാനങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നതിനാൽ വിമാനം ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ റൺവേയിൽ ഇറക്കാൻ ഷാനിക്ക് സാധിച്ചു ഉഗാണ്ടൻ പട്ടാളക്കാരുടെ വേഷമണിഞ്ഞ ഇസ്രയേലി സൈനികർ കമാൻഡർ മുഖി ബസറുടെയും 
യോണി നദന്യാഹുവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലാക്ക് മെഴ്സിഡസ് കാറിലും ജീപ്പുകളിലുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി ശരവേഗത്തിൽ പഴയ ടെർമിനലിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ പാഞ്ഞു കൺട്രോൾ ടവറിന് മുകളിലും വിമാനത്താവളത്തിന് താഴെയും ഉഗാണ്ടൻ സൈനികർ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രയേലി സംഘം കണ്ടു ഉഗാണ്ടൻ പ്രസിഡന്റ് ഇതി അമീൻ ദാദയുടെ വാഹന വ്യൂഹം കടന്നു വരുന്നതായി ഉഗാണ്ടൻ സൈനികർ ആദ്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ചിലർ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ തോക്കുചൂണ്ടി ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ തലയിൽ ഉദിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ആശയമെന്ന് കരുതിയ മെഴ്സിഡസ് കാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം അത്ര കണ്ട് മികച്ചതായിരുന്നില്ല കാരണം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമീൻ തന്റെ കാർ മാറ്റിയിരുന്നു കൂടാതെ മൌറീഷ്യസിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് അർദ്ധരാത്രി ഇവിടെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സംശയം തോന്നിയ സൈനികർ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ തോക്കുയർത്തി എന്നാൽ വിധി ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു യോണി നന്ദന്യാഹു തോക്കുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സൈനികരെ വധിക്കാൻ ഓർഡർ നൽകി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചടിയുണ്ടായി ഉഗാണ്ടൻ സൈനികർ ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടയുടെ ശബ്ദം വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു ബന്ദികളെല്ലാവരും ഉണർന്നു തീവ്രവാദികൾ തോക്കുകൾ കയ്യിലെടുത്തു മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഇസ്രയേൽ സംഘം വെടി ഉതിർത്തുകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ വാതിലുകൾ കരിയിലേക്ക് ഓടിയെടുത്തു ബസ്സർ കൺട്രോൾ ടവറിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരെ നേരിട്ടു ഈ സമയം യോണി നദന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ബന്ദികളെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന മുറിക്കരികിലെത്തി തീവ്രവാദികൾ സൈനികർക്ക് നേരെ വെടി ഉതിർത്തു മുറിക്കുള്ളിൽ പുറത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് ഭയപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ ഇയാൻ ഹാർട്ടൂമിന്റെ നേർക്ക് തീവ്രവാദികളുടെ തലവനായ വിൽഫ്രഡ് ബോസ് തോക്ക് ചൂണ്ടിനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കാഞ്ചി വലിച്ചു എന്നാൽ ഇയാൻ ചാടി മാറി സ്വയം രക്ഷ നേടി സമയം കളയാതെ യോണിയും സംഘവും മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വെറും നാല് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മുറിക്കുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദികളെ മുഴുവൻ സൈന്യം വകവരുത്തി ഇതിനിടയിൽ ആയുധരഹിതരായി രണ്ടുപേരെ സംശയാസ്പദമായി സൈനികർ കണ്ടു ഇവർ തീവ്രവാദികളാണോ ബന്ദികളാണോ എന്നറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സൈനികർ കുഴങ്ങി യോണി നദന്യാഹു അടിമുടി അവരെ നിരീക്ഷിച്ചു അരയിൽ എന്തോ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നദന്യാഹുവിന് തോന്നി മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബന്ദികൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തീവ്രവാദികൾ അരയിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കും തോക്കിന് മുന്നിൽ നിന്ന ഒരാളുടെ കൈകൾ അരയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ യോണി വെടിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ സമയം മുഖി ബെറ്റ്സറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം മുകളിലെ തമ്മുറിയിലേക്ക് ചാടിക്കടന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദികളെയും മൂന്ന് ഉഗാണ്ടൻ സൈനികരെയും വധിച്ചു ബന്ദികളുടെ മുറിയിൽ ഒരു ഭീകരനും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പുവരുത്തി യോണി നദന്യാഹു തിരിയുന്നതിനിടെ ഒരാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കസേരയിൽ കയറി ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകിപ്പിക്കാൻ നദന്യാഹു തയ്യാറായില്ല ആ തീവ്രവാദിയും വെടിയേറ്റു വീണു പിന്നെ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ നിശബ്ദതയുടേതായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ ഈ സൈനികരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ബന്ദികൾ ഓരോരുത്തരായി എഴുന്നേറ്റു യോണി നദന്യാഹു സാറ ഡേവിഡ്സൺ എന്ന ഇസ്രയേലി വനിതയ്ക്ക് നേരെ കൈനീട്ടി വരൂ ഇസ്രയേലിലേക്ക് മടങ്ങാം എന്ന് നദന്യാഹു അറിയിച്ചു ആ സമയം പുറത്ത് റൺവേയിൽ ഒരു ഇസ്രയേൽ വിമാനം പറന്നിറങ്ങി ഉടൻ എല്ലാവരോടും പുറത്തിറങ്ങി വിമാനത്തിൽ കയറാൻ നദന്യാഹു നിർദ്ദേശിച്ചു ബന്ദികൾ വേഗം പുറത്തിറങ്ങി വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു യോണി നദന്യാഹുവും സംഘവും അനുഗമിച്ചു പോരാട്ടം അപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൺട്രോൾ ടവറിന് മുകളിൽ നിന്നും വെടി ഉതിർന്നു വെടിയുണ്ടകൾ കമാൻഡർ യോണി നദന്യാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി ഇസ്രയേൽ സൈനികർ തിരിച്ചടിച്ചു ഇരുന്നൂറ് സൈനികരുമായി അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ഇസ്രയേൽ വിമാനങ്ങൾ കൂടി പറന്നിറങ്ങി 
വെടി ഉതിർത്തുകൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രയേൽ സൈനികർക്ക് മുന്നിൽ ഉഗാണ്ടൻ പട്ടാളക്കാർ നിഷ്ക്രിയരായി വിമാനത്താവളത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളും റൺവേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉഗാണ്ടൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഇസ്രയേൽ സൈനികർ തകർത്തു ബന്ദികളെ മുഴുവൻ കയറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ട പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് വിമാനങ്ങൾ റൺവേയിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്നു അപ്പോഴും ഒരു മുഖം മാത്രം മ്ലാനമായിരുന്നു ഇയാൻ ഹാട്ടുവിൻ്റെ തൻ്റെ അമ്മ ഉഗാണ്ടയിൽ ഏതോ ആശുപത്രിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾ സൈനികരെ അറിയിച്ചിരുന്നു അവരെ രക്ഷിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്ന് സൈനികർ ഹാട്ടുവിനെ ധരിപ്പിച്ചു അമ്മയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇയാൻ യാത്രയായി ഈ സമയം ഉഗാണ്ടൻ സൈനികരുടെ വെടിയേറ്റ ഇസ്രയേൽ കമാൻഡർ യോണി നെതന്യാഹു മരണപ്പെട്ടു യോണിയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഇസ്രായേലി സംഘത്തലവൻ മുഖി ബർസർ പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞു ഇസ്രായേലി സൈനികർ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത ഭരണകർത്താക്കളെ അറിയിച്ചു ചെല്ലവീവിലെ ബെൻ ഗൂറിയോൺ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ യാത്രികർ തങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കെട്ടിപ്പുണർന്ന് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു ഇതിനിടയിൽ ഇസ്രയേലിൽ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച റോബർട്ട് മെയ്മോണി വിമാനത്തിന് അരിയിലേക്കെത്തി മെയ്മോണിയുടെ മകൻ ജോർജ് ജാക് ബന്ദികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മകനെ കാത്തുനിന്ന മെയ്മോണിക്ക് മുന്നിൽ ജോർജ് ജാക്കിന്റെ മൃതദേഹമാണ് എത്തിയത് പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടെ തീവ്രവാദി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജോർജ് ജാക്കിന്റെ നേർക്ക് സൈനികർ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു മകന്റെ മരണമറിഞ്ഞ് വികാരാധീനനായ പിതാവ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഇസ്രയേലി സൈനികർ അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇസ്രയേലിന് എന്റെ ബേ പോരാട്ടം വലിയൊരു നേട്ടമായി മാറി യോണി നദന്യാഹുവിനും ജോർജ് ജാക്ക് മെയ്മോണിനും നിത്യശാന്തി നേർന്ന് ലോകം ഇസ്രയേലിന്റെ വിജയത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു അമീനും സംഘവും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇസ്രയേലിന് മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അമീന്റെ പതനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു